അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതേ ഫോർമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓർ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസികളുമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഗസ് എഫ് ഐസ് റെഡിയാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഐകൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പല കേസുകളും ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഐസ് ആർ മിഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്സസ് ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആ ഫോർമുല തന്നെയാണ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓർ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമുള്ള രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ കോയഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് അവിടെ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസികളും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് നയൻ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസികളും എഫ് ഐകളും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ കാണണം എക്സ് ബാർ ഇസ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ സോറി എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലും അതെന്ത് തന്നെയാണ് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ റണ്ണിങ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ അല്ലേ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിഡ് വാല്യൂകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മിഡ് വാല്യൂ എക്സ് ഐകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് വാല്യൂ സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇറ്റ് ഇസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അടുത്തത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ വി ഹാവ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ അവിടെ പോകുന്നത് എല്ലാം ഈക്വൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിലാണല്ലോ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ ആണ് അപ്പം എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം എഴുതാം എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐകൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ എന്താണ് നോക്കാം സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാറിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ദ ഫോർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ
ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും വേരിയൻസും തന്നെ കാണാം ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കൂ സീറോ ടു നയൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടെൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് വന്നപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷനൊക്കെ കാണേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അവരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് മാറി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ മീഡിയൻ എന്നുള്ളതും മോഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പം മീഡിയൻ മോഡ് എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലോവർ ലിമിറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പം മിഡ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാക്കിയാലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണെന്നാലും മിഡ് വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ മാത്രമാണ് കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിഡ് വാല്യൂസ് കാണേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാക്കി മാറ്റേണ്ട നമുക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് തന്നെ മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ എക്സൈകൾ എഴുതുകയാണ് ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് വാല്യൂ സീറോ ടു നയൻ ആണ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ടെൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫ് ഐ എഗൈൻ സോറി എക്സൈകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അല്ലേ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സമേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ബാർ ഇസ് സമേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസികളെല്ലാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോളം എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഐ എക്സ് ഐകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ സം ആണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദ ഫോർ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ദ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കിട്ടി ഇനി വേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ഐ ഒരിക്കൽ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇതാണ് എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ സം ആവശ്യമുണ്ട് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൻസർ ആണ് ദ ഫോർ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ
ഒറിജിൻ അതായത് ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവിയേഷനെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റോഡ് ആറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം പറയാം നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് ആറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദിസ് ഇസ് എ റോഡ് ആറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്നെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എല്ലാ വാല്യൂസിനും സെയിം നമ്പർ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളവരെ ഡി വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ എക്സ് ഐകളെ നമ്മൾ ഡി ഐകളായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ എക്സ് ഐകളൊന്നും ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഐ ആയിട്ട് എൻ്റെ വേരിയബിൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഡി ഐ ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ എന്താ വരിക എല്ലാത്തിനും തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ സീറോ ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പം എൻ്റെ പുതിയ വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഡി ഐകളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡി ഐ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റോഡ് ആറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഏത് ഫോർമുല ആണെന്നാലും നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡി ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വി വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണുന്നത് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡി ഐകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഡി ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഡി ഐ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഐ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഡി ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് മാറുന്നില്ല സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ ഡിയും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നേൽ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതേ സെയിം എക്സ് ഐ ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുതിയൊരു വേരിയബിളിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസിനും ഞാൻ ഒരു സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എക്സ് എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസിനെയും ഞാൻ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ മാറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാവും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിഗ്മ ഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ സിഗ്മ ഡിയും സിഗ്മ എക്സും തുല്യമായിരിക്കില്ല അല്ലേ സിഗ്മ ഡി സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മ ഡീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി എന്ന് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യുക അതായത് ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സ്കെയില് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്തായി അതിന് പത്ത് വർഷം എത്രയുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് അത്ര കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചെറുതാക്കിയ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ കൂടെ ആരെ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്